ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബയോ മാഷർ പി എസ് സി ഞാൻ മീര അരുൺ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ എച്ച് എസ് എസ് ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൽ കൃത്യമായ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ മാർക്സ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ മുടിയുള്ളിനും പത്ത് മുടിയുള്ളിനും പത്ത് മാർക്ക് വീതം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനും ഏതൊക്കെ ഏരിയയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ബയോ മാസ്റ്റർ പി എസ് സിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ സൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് who independently conceived the idea of natural selection along with darwin alfred russel wallace charles lyell joseph hooker john henslow ennivarekana options thannittullathu we know alfred russel wallace aanu adinte answer le alfred russel wallace aanu pinne darwin de theory allengil darwin natural selection enna theory kondu vanna padikkum adhe pole thanne adeham padanangal nadathiyitta നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വേറിട്ട തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിം പാത്തിൽ പോകുന്ന തന്നെ ഒരു തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആൽഫ്രഡ് റെസൽ വാലസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ തിയറി പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റീഫൻ ജെ ഗൗഡ് ആൻഡ് നീൽസ് എൽഡേർജ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എവല്യൂഷൻ തിയറി ഓഫ് പങ്ച്ചുവേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രിയം തിയറി ഓഫ് പങ്ച്ചുവേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുത്ത് കാണുക തിയറി ഓഫ് പങ്ച്ചുവേറ്റഡ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഏത് ക്ലാസ്സാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ പി ജി ലെവൽ സിലബസ് അനുസരിച്ച് മാത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒള്ളി പി ജി ലെവൽ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് ടോപ്പിക്കിനാണെങ്കിലും ശരി ഓക്കെ ദെൻ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫയലോ ജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആൻഡ് ദ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫയലോ ജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് an evolutionary history of group of organism phenetics phyletics cladistics phylogenetics am valare confusing aayittulla oru question aanu because ningu phenetics ilum phyletics ilum confusion varaa saadhyathilla cladistics and phylogenetics il confusion undaava so here answer is cladistics karena phylogenetics ennu parayunnathu a evolutionary relationship inde study aanu adha anusarichittu nammala organisathe classify cheynathu cladistics il aanu ഫെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടാക്സി മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡി ചെയ്യുന്നതാണ് ഫെനറ്റിക്സ് വരുന്നത് ഫയലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്സ് ഐ മീൻ എവല്യൂഷണറി അല്ല ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് പറയുന്നത് ഫയലറ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാഡിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററിയും ഫയലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാഡിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എയ്റ്റ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കാവലിയർ സ്മിത്ത് ആണ് ആൻസർ സിക്സ് കിങ്ഡം ആരാണ് കാൾവോയ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കിങ്ഡം ആരാണ് കാവലിയർ സ്മിത്ത് ആണ് എയ്റ്റ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ ദെൻ പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് വാസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോളിക്കുലർ ഡേറ്റ ഓഫ് സൈറ്റോക്രോം സി അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യലിൽ വരുന്ന സൈറ്റോക്രോം സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മോളിക്കുലർ ക്ലോക്കിൻ്റെയും ഈ ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീയുടെയും ഒക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഓക്കെ ദെൻ മലൈസ് ട്രാപ്സ് മലൈസ് ട്രാപ്സ് ആർ യൂസ് ടു കളക്റ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് മലൈസ് ട്രാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻസെക്ട്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ ടെക്നിക് ദാറ്റ് യൂസസ് റേറ്റ് ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ചേഞ്ചസ് ടു സ്റ്റഡി ഫയലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് മോളിക്കുലാർ ക്ലോക്ക് ഫയലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് മോളിക്കുലാർ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ക്ലോക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ക്ലോക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്ലാസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ക്യൂറീസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഓക്കെ അപ്പം ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പഠിച്ച് തീരാനും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ എനിക്കും തീരെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും ഒന്നും തീരെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തന്നെ നേരത്തെ അറിയിക്കുക ദൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ദ നെയിം ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ഓർ സബ് സ്പീഷീസ് ഇസ് ദ റെപ്പിറ്റീഷൻ ഓഫ് എ ജനറിക് നെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പിസ് 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 ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ടോട്ടോണിം ടോട്ടോണിംസ് ആണിത് അല്ലേ സോ വെൻ ദ നെയിം ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓർ സബ് സ്പീഷീസ് ഇസ് ദ റെപ്പിറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ ജനറിക് നെയിം ജനറിക് നെയിമിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ റെപ്പിറ്റീഷൻ ആയിട്ട് സബ് സ്പീഷീസും സബ് സ്പീഷീസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടോണിം എന്നിട്ട് അത് ടോട്ടോണിം ആണ് ദി സൈക്ലിക് എം പി ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഹോർമോൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഹോർമോണിൽ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി ടൈപ്പുകൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ എ എന്ന് പറയുമ്പം സൈക്ലിക് എ എം പി സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൈക്ലിക് ജി എം പി സൈക്ലിക് ജി എം പി മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽസി അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഓരോന്ന് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊക്കെ ഹോർമോണുകളാണെന്ന് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് സൈക്ലിക് എം പി ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് കാറ്റക്കോളാമിൻസ് അല്ല ഇൻസുലിൻ അല്ല കാരണം കാറ്റക്കോളാമിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സി എ പ്ലസും അതുപോലെ തന്നെ പി എ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൈനൈസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസിറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് കൈനൈസ് ആണ് ആൻസർ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ദെൻ ദ എൻസൈം ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്വേറ്റ് ടു ഡി ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്വേറ്റ് ഇത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്വേറ്റിനെ ഡി ഹൈ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്വേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ട്രയോസ് ഫോസ്വേറ്റ് ഐസോമറൈസ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലെ ഓരോ എൻസൈമുകളും ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അതിനകത്തുള്ള ഒരു അത് റിവേഴ്സബിൾ ആണോ ഇറിവേഴ്സബിൾ ആണോ അതിൽ എത്ര എ ടി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര എ ടി പി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അതിൽ വല്ല അയോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും പ്രൈമിങ് ആണോ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പേരുകൾ ഓരോ എൻസൈംസ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രയോസ് ഫോസ്വേറ്റ് ഐസോമറൈസ് ആണ് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസറ്റോൺ ഫോസ്വേറ്റിനെ ഡി ഡി ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്വേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ സെൽസ് എൻട്രോ എൻട്രോക്രൈൻ സെൽസ് ഓഫ് ഡിയോഡിനം ആണ് ഡിയോഡിനം ആൻഡ് ജിജിനം ഉള്ള കെ സെൽസ് ആണ് ഇത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് അതായത് ജി ഐ പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് അൺകോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ ലോവേഴ്സ് വി മാക്സ് ആൻഡ് കെ എം ഇൻക്രീസസ് വി മാക്സ് ആൻഡ് കെ എം ലോവേഴ്സ് വി മാക്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് കെ എം ഇൻക്രീസസ് വി
അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കെ എം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർലി ഒരു എൻസൈം സൈറ്റുകൾ ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ദ എൻസൈം സൈറ്റ്സും സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എല്ലാ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റുകളും മാക്സിമം ആക്റ്റീവ് സൈറ്റുകളും സബ്സ്ട്രേറ്റ് കൊണ്ട് പിന്നെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇൻ ദിസ് ഇസ് ദ കെ എം സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സി ഓപ്ഷൻ സി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് അറ്റ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് അൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വി ആർ സെലക്ടിംഗ് ലോവേഴ്സ് വി മാക്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് കെ എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപിഡസ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ അബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി ഡയോറട്ടിക് ഹോർമോൺ എ ഡി എച്ച് വാസോപ്രസിൻ അല്ലേ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് എസ് എ നോഡ് ഇസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ഡീപോളറൈസേഷൻ എസ് എ നോഡിൻ്റെ ഡീപോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളവിടെ എന്തൊക്കെ ചാനൽസാണ് പറയുന്നത് സോഡിയം ചാനൽസ് പറയുന്നുണ്ട് സോഡിയം പിന്നെ പൊട്ടാ കാൽസ്യം ചാനൽസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയത്തിൻ്റെ അയോൺസിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം അയോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ കാരണം ഡീപോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താവണം അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് കൂടണം അപ്പോൾ കാൽസ്യം അയോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ഒക്കെ ഇവിടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഡീപ്ലറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം അയോൺസ് ദെൻ പ്രിക്കൾസർ ഓഫ് പ്രിക്കൾസർ ഫോർ കാറ്റക്കൊളാമിൻ ഹോർമോൺസ് ഈസ് ടൈറോസിൻ ടൈറോസിൻ ആണ് കാറ്റക്കൊളാമിൻ ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രിക്കൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറോസിൻ റെസിഡ്യൂസ് ആണ് കൈറ്റിൻ ഈസ് കൈറ്റിൻ ഈസ് എ കൈറ്റിൻ ഈസ് എ ഹോമോപോളിസാക്രൈഡ് ഇതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം കൈറ്റിൻ ഒരു ഹോമോപോളിസാക്രൈഡ് ആണ് വിത്ത് എൻ എസ് എറ്റൽ ഗ്ലൂക്കാസമിൻ റെസിഡ്യൂസ് ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ബീറ്റ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എൻ എസ് എറ്റൈൽ ഗ്ലൂക്കോസമിൻ റെസിഡ്യൂസ് ബീറ്റ വൺ ഫോർ ലിങ്കേജ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹോമോപോളിസാക്രൈഡ് ആണ് കൈറ്റിൻ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹ്യൂമൻ എ ബി എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ എ ബി എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ നമ്മളപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സർക്കുലേഷനിൽ ആൻറ്റിജെനിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഒലിഗോ സാക്രൈഡ് ആ ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ഗ്ലൈക്കോസ്ഫിൻജോ ലിപ്പിഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊണ്ടാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഗ്ലൈക്കോസ്ഫിൻജോ ലിപ്പിഡിൻ്റെ ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒലിഗോ സാക്രൈഡുകളുടെ ആൻറ്റിജെനിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹ്യൂമൻ എ ബി എ ഗ്ലുഡ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാം ഓക്കെ സോ ആൻറ്റിജെനിക് ആൻറ്റിജെനിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഒലിഗോ സാക്രൈഡ് ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോസ്ഫിൻജോ ലിപ്പിഡാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്